Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Asirotu ya da latince adıyla Tifa domingensis, kamışgiller yani Tifa ailesinin sulak alanlarda yetişen, pek çok kıtada ve en yaygın görülen sazlık türüdür. Boyu 3 metre ulaşabilen bu bitki rüzgarla tozlaşan erkek ve dişi çiçeklere sahiptir. Gölgede gelişemeyen bitki su içinde ve güneş altında yetişir. Alternatif tıpta dişi çiçeklerinin yara tedavisine kullanıldığı, bitkinin özünün yaraları hızlıca iyileştirdiği biliniyor. Diğer saz türlerinde olduğu gibi asirotu da tarımda sulama amacıyla kullanılacak suların bakterilerden arındırılmasını sağlar. Asirotunun özellikle hayvan bağırsaklarında yaşayan parazitlerin bu sularda çoğalmasına engel olduğu söylenir. Nişasta açısından zengin kökleri, yenebilir yağ elde edilen tohumları ve taze filizleri gıda olarak tüketilebilir. Sap ve yapraklarından sepetçilik, kağıt, şapka ve sandalye yapımında faydalanılır. Doğada hayatta kalma kuralları içinde hasır otlarının bulunduğu suların nispeten temiz olduğu, polenlerinin ateş yakmak için çıra amaç olarak kullanabileceği de yer alır. Hasırotunun mitolojideki hikayesi ise şöyledir. Kırların tanrısı Pan'ın görür görmez aşık olduğu orman perisi Syrinx, Tanrı'nın elinden kurtulmak için hasırotu bitkisine dönüşür. Pan da bu bitkinin saplarından meşhur çalgısı pan flütünü yani syrinx olarak da bilinen elinden düşürmediği çalgısını yapar. Bir yerel söylenceye göre Tanrı Pan daha sonra Efes yakınlarında bir mağaraya bu flütü bırakmıştır. Hatta genç kızların bekaretlerini koruyup korumadıklarını anlamak için onları bu mağaraya kapatırlarmış. Eğer kız hala bakire ise mağaradan tatlı bir ezgi duyulurmuş. Genç kız başında çam dallarından bir kelenkle çıkarmış mağaradan. Yok eğer değilse de önce keskin bir çığlık duyulur, daha sonra da genç kızın ölüsü bulunmuş mağarada. Korku filmlerini aratmayan bu inanış, kızları korkutup evlenmeden önce hamile kalmalarını önlemek adına ebeveynliğin uydurduğu bir söylenceye benziyor. Bitki günlüğümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.